Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Sieben Bergen unterwegs in unserer Seasons Variante. Wir sind bereits in Folge 103 gelandet. Und äh, ja, ich fange gerade wieder frisch an, was aufzunehmen, wie ihr seht. Heißt also, wir müssen natürlich die Jungs immer alle wieder ein bisschen anschmeißen. Läuft doch alles. Wir sehen ja selber unsere... Ernte ist jetzt in vollen Gange mit allen Feldern, die wir uns dazu gekauft haben. Ihr seht selber, wir haben jetzt hier die 2 am Arbeiten, wir haben noch die 18, die 16, die 15. Also noch gut was zu tun und das nächste ist Regen angesagt. Und deswegen müssen wir echt sehen, dass wir hier noch was geregelt kriegen. So. Ja, unser Güllelager, da sind wir dementsprechend auch noch bei gewesen. Güllefass ist ja auch noch eine Sache, die wir uns äh, darum kümmern müssen. Es wurde noch geschrieben, ich sollte mir mal eine andere Seemaschine anschaffen. Das äh, ist auch durchaus kein schlechter Gedanke. Wir gucken noch mal durch. So, der ist bei seiner letzten Bahn. Ähm was wir natürlich gucken müssen, ist auch, was man jetzt überhaupt anpflanzt und was wir jetzt haben. Ne? Der Punkt an der Geschichte ist, wir sind ja durch Seasons in dem Sinne eingeschränkt, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Soja haben wollen, das wir überhaupt noch gar nicht pflanzen können, weil Soja wird im Frühjahr gepflanzt. Deswegen haben wir noch gar keine Aktien drin. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall Soja, haben wir jetzt ja gerade hier geholt. Wir haben Soja auf der 18, wir haben Sonnenblumen auf der 16 und wir haben äh, nochmal Gerste auf der 15. Muss ja auch äh, Gerste schon, Weizen auf der 15. Wir haben schon wieder Weizen, Gerste und <lacht> auch Raps neu angesät und wir wollten auf jeden Fall auch Mais ansehen. Wenn wir uns den ganzen Spaß jetzt hier angucken. So. Dann sehen wir, wenn wir Mais äh, machen wollen. Na, bin ich jetzt blind da. Da sehen wir, das gute Zeug wird erst im Frühjahr angepflanzt. Genau wie so ja auch. Das heißt also, die Felder müssten wir oder würden wir jetzt brach liegen lassen. Das heißt, die würden wir vorbereiten, die würden wir soweit düngen, tun und alles. Aber... Äh, das sehen, das müssen wir halt dementsprechend dann erst im Frühjahr nachholen. Ja? Deswegen können wir sie auch später ernten, wie ihr hier selber seht. Ja, ja das mit der Pappelgeschichte und sowas, da bin ich mir noch nicht sicher. Wie gesagt, da warte ich immer noch, falls einer von euch dazu eine Idee hat oder vielleicht sowas ausprobiert hat. Lohnt sich das, Pappeln anzubauen zum Häckseln und wie lange brauchen die, bis sie soweit sind? Weil der Punkt an der Geschichte ist natürlich, die könnte man fast das ganze Jahr äh, pflanzen und selbst im Winter ernten, wie ihr da seht. Ne? Also... Schon durchaus nicht uninteressant, ne? muss man so sagen, wie es ist. <lacht> so, wir werden hier mal den Abfahrer entlassen, die Bahn mal ausschalten. Der Motor ist noch an. Ich hole das gute Rohr hier raus. Der ist da ganz hinten. Aber das ist okay, wir können auch den unteren Weg zu den anderen Feldern fahren und gucken, was wir dann zuerst machen. Ne? Auf jeden Fall sollten wir eine Runde hin und es tun. So, wenn wir den da nicht wieder am Start haben und er läuft schon wieder, dann ist mich echt die Überlegung, wie viel wir wovon wie anpflanzen. Ich wollte auf jeden Fall wegen der, der Spritproduktion auf jeden Fall eine Ladung mit Mais machen. Einfällt. Ich wollte auf jeden Fall auch äh, im nächsten Jahr dann der, den Soja-Part machen. Ne? Heißt also, ist jetzt die Frage, was man jetzt macht. Also ich schätze mal, die brachliegenden, die werden wir wahrscheinlich vielleicht hier oben eher machen. Ne, dass wir hier oben ein Mais machen, dass wir hier oben ein, äh, ein Soja noch dementsprechend machen und vielleicht noch einen zweiten Soja-Part. Ne, weil wir dadurch ja Gülle zum Düngen produzieren, äh, die Milch produzieren, dadurch halt auch unsere Jungs in Gang kriegen, das heißt unsere, äh, unsere Molkerei in Gang kriegen. Ne? Das heißt, ich würde die drei hier oben wahrscheinlich brach liegen lassen und hier eins der wenigen, äh, wo ich dann halt tatsächlich was Neues ansetzen würde. Aber es hat da ja nichts mit zu tun. Erstmal müssen wir äh, den Spaß hier fertig machen. Damit fahren wir jetzt erstmal hier schön auf unseren persönlichen Grünstreifen lang. Dann stören wir den Verkehr auch nicht. So. Dann äh, sollten wir den Streudinger mal eine Runde aktivieren. Da haben wir ihn. Den werden wir jetzt hier bei der jetzigen... Variante noch laufen lassen und dann müssen wir irgendwann mal auf Gülle umsteigen. 
Aber wie gesagt, da müssen wir auch mal gegen Güllefässer gucken und so. Da kommen ja auch ein paar interessante Sachen beim Landwirtschaftssimulator 2019 dazu, muss ich sagen. Ich bin auch schon sehr gefreut. Ein paar neue Sachen dazu kommen, auch was Mist und Gülle angeht. Dass äh, was Neues dazu kommt, nur was Neues im Fuhrpark aus, äh, auftaucht, das könnt ihr natürlich immer sehen in den News-Videos, die ich hier so, ra so rausbringe. Da gibt es eine eigene Playlist zu. Da seht ihr, was damals halt dann über die Messen bekannt gegeben worden ist, was da an Trailern gewesen ist und dann natürlich auch dann was an äh, nach und nach an Purpark jetzt bekannt gegeben worden ist. Ne? So. Wir sind auf dem Weg zu Feld 2. Da haben wir schon. Ich glaube, Feld 2 haben wir noch überhaupt nichts gemacht. Doch, ein Düngen, 24 Meter. Das ist ja genau richtig. Das haben wir ja wohl schon gemacht. Das ist doch schon mal gut. Und er fängt hier vorne an. Das ist auch gut. So, ersten Wegpunkt und einstellen. Dann dünge mal, mein Freund. Sehr schön. So, wir haben jetzt einen Drescher, der steht an der Seite. Ich werde jetzt aber, weil ich nicht weiß, wie schnell der Junge hier ist, erstmal ähm, den guten Klaas mit, mit der Frucht wenigstens auch an der Straße stellen hier, dass wir dem Streudünger nicht im Weg sind. Ne? Das ist das Wesentlichste. Aber es reicht auch schon, wenn ich hier an der Seite hinstelle. Weil das Wichtigste ist eigentlich, den Drescher jetzt am Laufen zu haben, bevor es wieder anfängt zu regnen. Ne? Das ist ja so der Punkt. Regen ist äh, unser Gegner. Und wir haben noch äh, drei Felder abzuernten. Und wir müssen uns auch noch, äh, ich glaube doch, das <lacht> Maisgebiss, weiß ich gar nicht, ob wir schon rangeholt haben oder ob wir schon, haben wir es schon gekauft? Wir mal gucken. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben das schon rangeholt, oder? Wer, wer wir gucken, auf jeden Fall. Ja, ein ordentliches Güllefass, das macht natürlich einiges aus. Wir haben natürlich den großen LKW da mit seinen... Mit seiner großen Kapazität, der kann überall die Gülle einsammeln, ob es jetzt bei der Sojadrinkproduktion ist oder irgendwelche anderen Reste irgendwo sonst wo ist. Das ist also nicht das Ding. Das sammeln wir an auf jeden Fall. Vor allem, weil wir jetzt ja auch noch zwei Felder mit, äh, mit Soja haben, läuft die Produktion ja dann ja dementsprechend auch. Ne? So, wenn mich täuscht, müssen wir jetzt hier eigentlich hinterlang fahren können, so vorne irgendwo dann rechts abbiegen und dann sollten wir eigentlich schon fast bei unseren Feldern sein. Wir probieren das einfach mal aus. Während der Fahrt kann ich das gute Stück hier mal ausmachen. So. Dann sieht man auch mal ein bisschen mehr. Ne? So ist das halt. Ich kann auch mal eine zwei Rundumleuchten hier anmachen und dann läuft das Ganze. So. Da sind wir. Du, die, du, die, du. So, da vorne oben ist die Eisenbahnbrücke. Da hinten ist die Knecke. Da müssen wir aber auch nicht hin. Wir müssen eigentlich nur sehen, dass wir jetzt hier, ich glaube, hier rechts abbiegen. Also ich glaube nicht, wir müssen hier rechts abbiegen. Und dann da vorne irgendwo bei, unter, unter der anderen Brücke hier vorne müssen wir irgendwo wieder links. Und dann sind wir von hinten rangefahren. Seht ihr, wir bewegen uns gerade schon in Richtung der drei Felder halt. Ne? Ich werde jetzt die, die 18 wahrscheinlich als erstes machen. Das ist die zweite Ladung Soja. Dass wir einmal dann alles, was wir an Soja haben, dann schön in die äh, Produktion da schmeißen. Und dann brauchen wir uns darum erstmal nicht um kümmern. Eins, was wir dann machen müssen, ist mal eine Runde Wasser nachschmeißen dann auf jeden Fall. Das hat dann was. So, ja, hier links ist schon unser Feld. Das ist unser Feld. Das da vorne ist unser Feld. Das ist alles unser Feld hier. Das ist dreist. So, ich glaube für die 18 hatten wir aber irgendwie noch nichts. Doch ein Dünn. Das ist okay. Heißt also... 
dass es hier sau doof äh, ist, hier rüber zu kommen. Und dass ich das jetzt mal ordentlich mache. Weil ich habe nämlich keine Lust, ihn zurückzusetzen. Das wäre nämlich doof. Also wir lernen dazu, wir biegen nicht gleich Richtung Feld 17 ab, unsere Brücke durch. Wir müssen tatsächlich die Straße jetzt gerade ausfahren. Weil da sind dann tatsächlich äh, private Bahnübergänge. So. Weil hier müssen wir gar nicht mehr über die Bahn. Nur noch über die. Und hier ist ein Übergabepart oder ein Übergangspart. Und da haben wir auch eine eigene Straße. Also passt das Ganze hier viel besser. So. Gut, okay. Das ist natürlich spannend. Der Kurs ist natürlich auch ein bisschen was anderes hier. Ich muss jetzt eine Position fahren, weil ich ihn natürlich an der Stelle starten lasse, wo ich stehe. Ne? Das, das mache ich immer so, dass ich den Anfang nicht erst suchen muss. Deswegen fahre ich ihn jetzt hier fix hin. Wir machen hier mal die Rundumbeleuchtung aus. So, jetzt sagen wir ihm, es ist Feld 18. So, Startposition, da wo wir gerade rumlungern. So, Vorgewende. Ich glaube, es ist sogar sinnvoll. Vielleicht sogar einen Dreier zu machen. So, wir gucken einfach mal. Okay, er würde dann so loslegen wollen. Das ist okay, weil das ist auch genau richtig. Ähm, weil das Rohr dann außen ist und der Abfahrer ihn dann auch besser leer machen kann. Also das passt schon mal genau. Das ist schon mal gut. So, dann machen wir hier noch eben den ersten Wegpunkt rein. Und dann speichern wir ab. Also, das ist... Oh Quatsch, Moment. 4,40. Ich hatte gleich die Breite vergessen, ne? So, gut, dann sind wir hier bei Feld 18. Dreschen 4,4 Meter. Bums, und fertig ist. So. Und einstellen. Macht das, schnallt das. Oh Gott, ich weiß nicht, wo wir jetzt hin. Oh, ich würde sagen, die Ecke werden wir am Schluss nochmal korrigieren. Ne? Ich kann nicht ein halbe Feld da überlassen, das geht nur nicht. So, okay, den Spaß macht er jetzt, das ist schon mal gut. Der Streudinger, der macht nur noch eine Bahn, dann ist er schon fertig, das ist auch super. Ähm ich brauche den Tiefengrupperpart. Und die Seemaschine, die können wir da auch gebrauchen, weil wir wollten ja dementsprechend da noch was machen. Ne? So. Der steht schon mal da, dann wissen wir, dass wir mit dem losfahren müssen. Ein bisschen schneller laufen, so. Ich glaube, das Utensil, was er jetzt benutzen will, das haben wir hier. Genau. So, dafür gönnen wir uns erstmal das Gewicht vorne vor. Übrigens, äh, ne, Syr hier, unser guter Gewichtshersteller, auch für den 2019er wieder bestätigt. So. Sehr gut. Mit dem Gewicht vorne dran sollte das kein Ding sein. Und jetzt sehen wir zu, dass wir Richtung Feld 2 heizen. Heizen war es Wort, das ist flink unterwegs, würde ich sagen. Das läuft. Ja, der Drescher läuft auch, deswegen fahre ich hier auch so wagemutig. Wow, okay. Ich habe ein äh, Verkehrsschild übergefahren. So, ja, hoppsala. Das ist die Antwort, die mir gerade dazu einfällt. So, der Streudinger ist fertig, das ist schon mal gut. Ich mache das nämlich jetzt ganz simpel. Ich werde jetzt hier mit tiefen Grubbern, dann werde ich den Streudinger noch mal rüberholen, in der Zeit wird er den Grubber und dann kommt die Seemaschine drüber und dann haben wir auch schon die Düngelfasen, alle hinter uns. Fast perfekt. So, hier sind wir. Feld 2 haben wir. Dreschen und Düngen, das ist schon mal okay. Das heißt, wir fangen mit etwas Neuem an. Ne, fahren wollen wir nicht. Es ist das und es ist das und es ist 3,80 Meter. Wir sind an Feld 2. 
da, wo du gerade stehst. Ne? Wir brauchen kein Vorgewende. Super. So, 380. Wir speichern. Also. Feld 02. Flügeln. 3,8 Meter. So. Und einstellen. Ich glaube, der raucht, aber ich lasse ihn das jetzt mal machen. Und den ein, die eine schmale Spur, die holen wir dann in irgendeiner Form nach. Und wie sieht das aus, wenn er jetzt verkehrt rumfahren würde, die Spur? Ist egal, wir kriegen das alles hin. Er steht dann noch. Den können wir auf jeden Fall zur Seite fahren auch. Sprich, den stellen wir mal eine Runde wieder nach vorne mit. Na komm, ich hatte den Motor... Ach, ich muss ihn erst entlassen. Motor anmachen funktioniert erst nur, wenn Curse Play aus ist. So. Gut, aber in der Zeit, wo er jetzt hier kein Gas annehmen will, doch, das wird er wohl, okay. Ähm, ist die Folge auch leider schon wieder zu Ende für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über einen Teil freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Jetzt sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und äh, ja, bis zum nächsten Mal.